Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Para este video nos dirigiremos a Grecia, más exactamente a su capital, Atenas, para conocer la historia y evolución de su complejo monumental más famoso, la Acrópolis. Comenzamos en la era del bronce, con un promontorio rocoso, que por sus características defensivas era un buen lugar para establecerse. En torno a este existían poblaciones dispersas. Cerca al 1600 a.C. esta zona era de la civilización micénica y la seguridad del promontorio era clave. Así que por esta época se construyó una nueva muralla y aquí el rey construyó un palacio. Con el declive de la civilización micénica, el palacio terminó por desaparecer sin dejar rastro. Mientras, las poblaciones dispersas empezaron a ver la necesidad de aliarse para mejorar sus condiciones de vida. Para el año 800 a.C., estos pueblos dispersos ya coexistían como una sola ciudad-estado. La mayoría de las ciudades griegas solían tener una zona sagrada en una parte elevada, que llamaban Acrópolis, que viene de Acros, que significa extremo, y Polis, ciudad. La Acrópolis de esta urbe naturalmente se ubicaría en el promontorio que estaba justo en medio. Aunque en la actualidad prácticamente no se conserva nada del color original de los templos, estos tenían abundante policromía en sus esculturas y demás ornamentos. Según la mitología griega, dos dioses se disputaban el patronazgo de la ciudad, Poseidón y Atenea. Esta última prevaleció y en su honor la ciudad tomó el nombre de Atenas. Además, en señal de victoria, la diosa hizo crecer un olivo en medio de la Acrópolis. En algún momento después de la consolidación de la ciudad, desapareció el muro exterior que rodeaba el promontorio y dio origen al Perípatos, un camino alrededor de la Acrópolis. Este camino se conecta con la vía Panatenaica, que lleva directamente desde la puerta principal de la ciudad hasta la Acrópolis. En el 570 a.C. se inicia la construcción de un templo, el cual fue terminado en el 550 a.C. Este tenía aproximadamente 100 pies de largo por lo que su nombre sería Hecatompedón, que significa el Templo de los Cien Pies. A finales del siglo VI a.C., sobre un templo existente se construyó un templo dedicado a Atenea Polias. Este lugar tenía delante un altar que era utilizado para actividades relacionadas con el templo. Aunque se cree que el altar pudo ser más antiguo y sirvió para templos previos. También por esta época se hizo un primitivo teatro en un terreno dedicado a Dionisio. Este teatro solo tenía una plataforma en medio y se aprovechó la forma del terreno como gradería para los asistentes a los eventos. Además, un templo también dedicado a Dionisio. En el 508 a.C. la gente de Atenas estaba inconforme con la tiranía de sus gobernantes. Esto terminó con la instauración de la democracia un sistema de gobierno donde el pueblo tenía el poder. Alrededor del 500 a.C. se construyó en el punto más alto de la Acrópolis el templo de Zeus Polieo. Junto a este se construyeron dos patios. En el 492 a.C. empezó la primera guerra médica, donde los persas invadieron la antigua Grecia. Esto terminó en el 490 a.C. tras la victoria griega en la ciudad de Maratón. Como celebración, se construiría un nuevo templo. Para ello, se demolió el Hecatompedón y se inició la construcción de un templo conocido actualmente como Prepartenón o Partenón Antiguo. Sin embargo, los persas regresaron en el 480 a.C., iniciando la Segunda Guerra Médica. Este año Atenas fue atacada y la batalla se desarrolló cerca a la isla de Salamina. El poder naval de Atenas era muy superior, pudiendo expulsar a los persas. Sin embargo, la ciudad de Atenas de todos modos fue parcialmente destruida. Durante el ataque, el prepartenón, aún en construcción, fue destruido y también el templo de Atenea Polias. En el 479 a.C., 
Previo a la batalla de Platea, los griegos acordaron no reconstruir los santuarios que fueran destruidos por los persas, ya que las ruinas servirían como recuerdo de las acciones de sus enemigos. Esta guerra terminó al año siguiente y las ciudades-estado se aliaron con el nombre de Liga de Delos, con sede en la isla de Delos, donde se guardaban los tesoros de las múltiples ciudades que conformaban la liga. En algún momento de este siglo se construyó un templo en la zona oriental de la Acrópolis. Se cree que pudo ser el Santuario de Pandión, un lugar donde los miembros de la tribu Pandonis se reunían para celebrar un festival en honor a Zeus y a la hija de este dios con la luna. En el 470 a.C. se construyó el Arreforión, un sitio habitado por las Arréforas, que eran jóvenes atenienses de familia noble, las cuales se dedicaban a elaborar el peplo, es decir una túnica, que era puesta en la imagen de la diosa Atenea durante algunos rituales. Este sitio fue modificado un par de veces hasta llegar a su estado final. A mediados del siglo V a.C., Pericles fue elegido como gobernante de Atenas. Este, con sus ideas, llevaría a la ciudad a su máximo esplendor. Alrededor del 456 a.C., construyó una estatua dedicada a Atenea Promacos, que significa más o menos la que va en primera línea o el que dirige la batalla. En el 449 a.C., los persas y la Liga de Delos hacen un acuerdo conocido como la Paz de Calias. Debido a este, el juramento de Platea perdió vigencia y la Acrópolis estaba lista para resurgir. Los restos de las esculturas y escombros de los templos fueron enterrados para dar paso a los nuevos monumentos. Gracias a esto, las esculturas de este periodo sobreviven hasta la actualidad pudiendo ser encontradas por arqueólogos en el siglo XIX, llamándoles escombros persas. El destino del templo de Atenea Polias no está claro, tal vez fue restaurado parcialmente, o tal vez no, pero terminó desapareciendo en favor de un templo más grande, que veremos más adelante. Este año Pericles propone reconstruir la Acrópolis de Atenas, direccionando irregularmente recursos de la Liga de Delos para esta obra. Se pensó en construir un templo para Atenea Nike, aunque Pericles se opuso a esto, ya que iniciarían por obras de mayor magnitud. A continuación veremos las obras que sí se hicieron. Tenemos en la ladera el Eleusinium. Este templo se hizo para recibir las reliquias sagradas, que llegaban en procesión desde la ciudad de Eleusis, situada al noroeste de Atenas. En el 447 a.C. se inició la construcción del Partenón. El material con el que se construyeron la mayoría de los templos fue mármol extraído del monte Pentérico, a unos 17 kilómetros de la ciudad. Las columnas de los templos de la Acrópolis eran hechas de la siguiente forma. Se tallaban unos tambores de mármol con cuatro salientes, estas servían para amarrarlos a una grúa y poder apilarlos. Entre los tambores se ponían unos amarres de madera, otorgando flexibilidad en caso de sismo. Luego de armarse la columna, era tallada hasta su forma final. Se cree que de forma casi simultánea con el Partenón, se construyó la Calcoteca, un sitio para albergar ofrendas metálicas a la diosa Atenea. Estas ofrendas podían ser desde armas hasta esculturas. En el 437 a.C. se inició la construcción de una nueva puerta. Su nombre, los Propileos. Esto se le encargó al arquitecto Nesicles. En el 435 a.C. Pericles mandó a construir un odeón, un espacio para presentaciones musicales. Este fue de forma cuadrada diferente a los habituales que eran semicirculares. En el 432 a.C. se terminó el Partenón. La fachada posterior, que es la más próxima a los propileos, da acceso al opistódomo. Este es una especie de tesorería, donde se guardaban las ofrendas al dios del templo, en este caso Atenea. Justamente a este espacio se movieron los tesoros de la Liga de Delos. Del otro lado está el Pronaos un espacio de transición antes de ingresar al Naos, también llamado Sela. Esta es la zona principal del templo, 
y lo preside una gran estatua de Neapartenos, hecha por el escultor Fidias. Para la estatua primero se hizo una estructura de madera, esta es una obra crisoelefantina, es decir que estaba hecha en marfil y oro. La zona de la piel se cubrió con marfil y lo demás con bronce. Posteriormente el bronce fue cubierto con láminas de oro desmontables. La escultura tal vez posaba su mano derecha sobre un pedestal para poder soportar el peso de la escultura de la diosa de la victoria, Nike. Además, un escudo y una serpiente. Delante se hizo un espejo de agua para mantener la humedad en el ambiente y evitar que el marfil se agrietara por resequedad. La estatua de Atenea no era un elemento únicamente religioso, sino que su oro representaba gran parte del tesoro de la ciudad y el gobierno podía recurrir a sus piezas de oro en momento de escasez. Además, como Pericles hizo guardar en el Partenón los tesoros de la Liga de Delos, este más que un templo parecía un banco. Por esta época, la obra de los Propileos, que estaba considerablemente avanzada, se suspendió. Los Propileos fueron construidos como un espacio de transición antes del ingreso a la Acrópolis. Y como parte del conjunto de los Propileos, se destaca al norte la Pinacoteca, una galería de arte más exactamente contenía pinturas. En el 430 a.C. se terminó a un costado de los propileos un templo dedicado a Artemisa Brauronia, consistiendo en un cuerpo central y dos salientes a cada lado, dejando un patio central, en medio del cual se puso una representación de bronce del caballo de Troya. Por ser construido casi al mismo tiempo que los propileos, y además, por estar junto a este, el templo de Artemisa Brauronia suele ser atribuido también al arquitecto Nesicles. Durante el programa de Pericles, además se adecuaron una serie de santuarios ubicados en la ladera norte de la roca. A esto se accedía desde el Perípatos. En el 429 a.C. muere Pericles, pero su programa de construcción continuó. Aún faltaban algunos monumentos importantes. En el 421 a.C. se inició la construcción del Erecteón o Erecteion, un templo dedicado a Erecteo, un mítico rey de Atenas. Este año también, rodeando el olivo sagrado, se construyó el Pandrosio, un santuario dedicado a Pandroso. Por esta época además se terminó un templo dedicado a Atenea Nike. El espacio que se le dio al arquitecto fue un torreón junto a los propileos. El templo tenía una estatua de Nike, diosa de la victoria. Esta se consideraba áptera, porque se le habían cortado las alas. Esto se hizo para que no pudiera escapar de la ciudad. También se edificó un templo dedicado a Asclepio dios de la medicina y la curación. Este lugar era utilizado como una especie de hospital, junto al cual había unas terrazas con otros templos más pequeños. Por esta fecha también se hicieron unas modificaciones considerables al teatro de Dionisio. Anexo al templo de Dionisio se construyó un esquene, que es una estructura tras el escenario de un teatro griego. También se hicieron unas graderías, aunque se cree que todo esto pudo ser de madera. Además, un nuevo templo dedicado a Dionisio, con un altar delante de este. En el 406 a.C. el Erecteón fue terminado. Por la forma del terreno, el templo tiene una planta irregular, con tres pórticos, siendo el pórtico sur su detalle más característico. Este es el pórtico de las Cariátides. Las cariátides son esculturas femeninas que cumplen con la función de columnas. A comienzos del siglo IV a.C. se le agregó un pórtico a la calcoteca, cortando la parte sur de la escalinata occidental del Partenón. En este siglo se le agregó una adición al ala este del templo de Artemisa. Cerca al 330 a.C. se modificó nuevamente el teatro de Dionisio. Las nuevas graderías serían mucho más grandes, absorbiendo el Perípatos, que es el camino que bordea la Acrópolis. Esta gradería incluiría cientos de mármol para personajes importantes. 
Además se construyó un esquene de piedra y tras este una estoa. Las estoas son un tipo de construcción clásica alargada con una columnata. Más adelante se incluirían dos estructuras enmarcando el escenario. Alrededor del 320 a.C. se agregaron dos monumentos corégicos. Estos se dedicaban a personas que apoyaban económicamente el teatro y las artes. El primero, dedicado a Trásilo, se hizo en una cueva en la parte alta del teatro, construyéndose un pórtico en el acceso. El otro monumento corégico se hizo al occidente del teatro y fue en honor a Anicias. Alrededor del 160 a.C., el rey de Pérgamo, Eumenes, regaló a Atenas una construcción. Esta es conocida como la Estoa de Eumenes. Para estabilizar el terreno se construyó un muro de contención reforzado con arcos y luego se construyó una estoa de dos niveles. Antes de avanzar hay un detalle que hay que resaltar. Las ubicaciones de los edificios más importantes del plan de Pericles no fue al azar, es decir, el Partenón, el Erecteón y los Propileos. Desde el punto de llegada en los Propileos es posible apreciar totalmente el Partenón y el Erecteón. Resulta que si desde este punto trazamos líneas rectas con separación de 30 grados, conseguimos enmarcar perfectamente el Partenón y el Erecteón en un ángulo de 60 grados. Que si lo dividimos en cuatro ángulos de 15 grados, enmarcamos perfectamente el Erecteón y las dos fachadas visibles del Partenón, lo que significa que cada fachada está enmarcada en un ángulo de 15 grados ocupando exactamente el mismo espacio en el campo visual del recién llegado. Un último detalle, el ángulo que enmarca el Partenón y el Erecteón es de 60 grados. Lo impresionante sucede cuando unimos estos dos edificios. Resulta que nos encontramos con un triángulo equilátero, todo esto evidenciando no solo los conocimientos, sino también la importancia que le daban los griegos a la geometría. Es momento de continuar. Durante todo este tiempo, la República Romana venía expandiendo su territorio hacia el oriente. Y en el 90 a.C. empieza la primera guerra mitridática, entre el rey Mitrídates de Ponto y la República de Roma. Atenas estaría en medio y sería el bando de Mitrídates. Arquelao, comandante de Mitrídates, llegó con un ejército a Atenas. Y en el 88 a.C., puso a un ateniense llamado Aristión al mando de la ciudad. Este fue descrito como un tirano. En el 86 a.C. el ejército romano irrumpe en Atenas, destruyéndolo todo. Aterrorizado, Aristión se oculta en la Acrópolis. Y para evitar que utilizaran los mástiles del Odeón de Pericles como ariete, Aristión hizo quemar el Odeón. Luego de la destrucción parcial de Atenas, esta fue anexada a los territorios romanos y la ciudad y algunos monumentos entraron en decadencia. En el 60 a.C. el Odeón de Pericles fue reconstruido. Después de esto se construyó delante de la fachada oriental del Partenón un templo como homenaje al emperador Augusto y a la personificación de la ciudad de Roma. Así como este aparecieron otros monumentos romanos en la Acrópolis, como lo son un par de cuadrigas, una a la izquierda de los Propileos y otra delante de la Estoa de Eumenes. En el siglo I después de Cristo, el Erecteón se incendió, aunque fue restaurado sin mayor alteración. Cerca del 42, la escalera de acceso a los Propileos fue reemplazada por una nueva de un solo tramo y se agregó un acceso directo al templo de Atenea Nike. En el año 161, el cónsul romano Herodes Ático mandó a construir un odeón en la Acrópolis, con una gradería un poco más pequeña que la del Teatro de Dionisio, pero con un esquene mucho más elaborado. Lo particular es que este edificio era techado. En el 237 se desmontó el monumento de Nicias. Más adelante, sus restos se usarían en otra obra. En el 267, los Érulos invadieron la Acrópolis, 
y destruyeron la estoa de Eumenes y el Odeón de Herodes, el cual nunca fue reconstruido. Además incendiaron el Partenón, dejándolo sin cubierta. Por la forma del Odeón de Herodes, la estructura poco a poco se fue llenando de arena y quedó parcialmente sepultada. Luego de esto, se construyó una puerta fortificada delante de los propileos, utilizando las piedras del monumento de Nicias, que había sido desmontado hace un par de décadas. En el 313, el emperador Constantino le dio libertad a los cristianos, y en el 380, el emperador Teodosio declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio, por lo que todos los templos paganos fueron cerrados. Poco después del 465, la estatua de Atenea Promacos fue llevada como trofeo a Constantinopla. No se sabe con certeza el destino de la estatua de Atenea Partenos, pero desapareció en algún momento sin dejar rastro. A finales del siglo V, el Partenón se convirtió en una iglesia cristiana, dedicada a la Virgen María. Se modificaron los muros para tener un solo gran salón. Se cerró el acceso principal con un ábside para el altar. Y el nuevo acceso principal sería por el oeste. Por último, se reconstruyó la cubierta, aunque un poco más pequeña que el original. Mientras, el teatro de Dionisio se empezó a utilizar como cantera y sus materiales fueron utilizados en otras construcciones, como una basílica cristiana cerca de este sitio. Poco a poco sus últimos restos se fueron perdiendo bajo capas de tierra. A comienzos del siglo VI se demolió el templo Asclepio. Durante todo este tiempo, por sus fortificaciones, la Acrópolis poco a poco se fue llenando de nuevas construcciones, alterando o destruyendo la mayoría de los templos existentes. Tanto tiempo sin atención a los detalles griegos hizo que los templos sobrevivientes poco a poco perdieran el color, dejando expuesto el tono natural del mármol, que también fue perdiendo su brillo. En el año 1054 ocurre el Cisma de Oriente, donde la Iglesia Católica se divide en dos, Católica Apostólica Romana al Occidente y Católica Apostólica Ortodoxa al Oriente. A esta última pasarían a pertenecer todos los templos cristianos de la Acrópolis. En el 1203, durante la Cuarta Cruzada, Constantinopla fue tomada por los cruzados y la estatua de Atenea Promacos, que había sido llevada a Constantinopla hace cinco siglos, fue destruida en un incendio. Luego de esta cruzada se estableció el Imperio Latino, procedente de Europa Occidental, con el cristianismo romano como religión oficial. Durante este periodo el Partenón dejó de ser iglesia ortodoxa y se convirtió en una catedral católica. Además se le anexó una torre como campanario. El imperio latino se retiró en el 1261, pero estas tierras no volverían a ser parte del imperio romano de oriente sino que estuvo en mano de diversos invasores de Europa Occidental. En el 1456, los otomanos invadieron Atenas, la cual se rindió ante los turcos en el 1458. Luego de esto, el Partenón, como iglesia católica romana, fue devuelta a los católicos ortodoxos, pero no por mucho. Se cree que el sultán se enteró de una conspiración en su contra e hizo consagrar el Partenón como una mezquita haciendo todas las modificaciones interiores correspondientes. Además, la torre fue ampliada como un minarete. En el 1463, el Erecteón se empezó a utilizar como el harén del comandante turco al frente de la Acrópolis. En el 1686, el templo de Atenea Nike fue desmantelado y sus restos se utilizaron para hacer una fortificación. En el 1687, Atenas fue asediada por los venecianos. Durante estos hechos, proyectiles impactaron en el Partenón, el cual, además de ser usado como mezquita, también fue utilizado como polvorín, es decir, almacén de pólvora. Esto lo hizo estallar dañándolo gravemente. Así como el Partenón, otros lugares eran almacenes de pólvora, y también estallaron entre ellos el Erecteón y los Propileos.
Luego de esto, se construyó una nueva mezquita dentro de los restos del Partenón. En 1800, el británico Thomas Bruce, séptimo conde de Elgin, extrajo con supuesto permiso de los otomanos esculturas de mármol del Partenón, las cuales fueron llevadas al Museo Británico y se le conocen como mármoles de Elgin. También se llevó una cariátide y varios elementos más del Erecteón. En 1821 inició la Revolución Griega, un conflicto armado entre el Imperio Otomano y revolucionarios griegos, estos últimos con apoyo de potencias europeas. Durante la Revolución, varios de los edificios de la Acrópolis fueron dañados, entre ellos el Erecteón. En 1830 terminó la Revolución Griega y se conformó un estado que en las próximas décadas evolucionaría hasta convertirse en la Grecia actual. Luego de esto, los añadidos de la Acrópolis fueron retirados. Las estructuras dañadas fueron restauradas y se empezaron a hacer exploraciones arqueológicas, guardando cuidadosamente lo encontrado. En 1837, arqueólogos alemanes identificaron los restos del templo de Atenea Nike, y como si de un rompecabezas se tratara, lo reconstruyeron hasta donde fue posible. A mediados de este siglo, fue retirado el terreno que cubría lo de Onde Herodes. En 1853, un francés de apellido Beulé descubrió los restos de la puerta fortificada delante de los propileos. En su honor, esta es llamada la Puerta de Beulé. En 1861 se iniciaron las excavaciones de los restos del Teatro de Dionisio. En 1865 se inició la construcción del Museo de la Acrópolis. Durante la cimentación de este quedaron al descubierto los restos del Santuario de Pandión que fueron integrados al museo. En 1874 fue terminado el Museo de la Acrópolis. En 1878 se terminaron de excavar los restos de la estoa de Humenes. En 1888 el Museo de la Acrópolis fue ampliado para integrar nuevos hallazgos. En 1902 Nicolás Balanos restauró el Erecteón. Esto se terminó en 1909. Mientras, también eran intervenidos los propileos y el Partenón. Esta intervención está llena de controversia, por el uso de materiales que al deteriorarse terminaron afectando aún más la estructura. El mítico olivo que había junto al Erecteón había desaparecido hace mucho tiempo. En 1917 se plantó el olivo que existe hasta la actualidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Grecia fue ocupada por las potencias del eje. En 1941, Atenas quedó bajo el control alemán, izando el 27 de abril la bandera nazi en lo alto de la Acrópolis, siendo visible de toda la ciudad. La noche del 30 de mayo, dos jóvenes atenienses, escondidos, escalaron la Acrópolis y retiraron la bandera. A la mañana siguiente, la hasta bandera vacía envió un mensaje a los ciudadanos considerándose este como uno de los primeros actos de la resistencia griega. La ocupación nazi terminó en 1944. En 1953 se terminó la restauración del Odeón de Herodes, quedando disponible desde 1957 para celebración de grandes eventos de talla mundial. Por ejemplo, en 1973 fue sede del concurso Miss Universo. Durante todos estos años, las piedras encontradas se han organizado por todo el complejo. Estas están debidamente inventariadas y se trabaja arduamente para identificar el templo al que pertenecen y el lugar exacto que les corresponde. Desde 1973 se está llevando a cabo la restauración del Partenón, utilizando las piezas existentes. Las faltantes han sido talladas nuevamente con mármol del mismo yacimiento que se sacó el material original del Partenón. Como esta piedra es nueva, resalta como manchas blancas en el edificio, pero con el tiempo el tono se igualará. Este año también se decidió retirar la ornamentación de los templos para protegerla de la intemperie en el Museo de la Acrópolis. Entre los ornamentos se encuentran las cariátides del Erecteón, las cuales fueron reemplazadas por réplicas incluyendo la que está en el Museo Británico. Desde 1987, por toda su historia y sus valores estéticos, 
la Acrópolis de Atenas es considerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último, en el 2009, se inauguró por fuera del complejo monumental el Museo de la Acrópolis, llevando a ese lugar la gran mayoría de piezas que eran guardadas en el antiguo museo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les hablo Andrés Cervantes, hasta la próxima.